Блогер Жанна Скокова интересуется, что будет с мегапроектом Триумфальной арки в Новокуйбышевске. Всем миром собирали на нее, но денег оказалось мало. Возвели только кирпичный каркас. А что же дальше? Опять собирать с народа по мелочи, ибо нужно еще сделать облицовку и барельефы, а там уже и благоустроить территорию. Я не понимаю, зачем нужно было вообще начинать ее строить, ведь теперь нет денег даже на облицовку этой штуки алюминиевыми блоками, которые покрывают самарские дешевые бизнес-центры и продуктовые лавки. Может, стоит обратиться к областным властям, чтобы те оказали поддержку? Или почему Роснефть с ее финансовыми возможностями не поможет, вопрошает Скокова. Блогер Дмитрий Ширяев предложил внедрить в Самаре идею замаскированных мачт сотовой связи. За границей операторы часто прибегают к маскировке своих объектов под деревья, флагштоки и другие сооружения. Они якобы хорошо вписываются в окружающую среду и не вызывают раздражения у жителей расположенных рядом домов. Насколько актуально продвигать такую идею у нас в Самаре, вопрошает блогер. Читатели ответили, что качественные и прочные мулежи деревьев будут стоить дорого. Наивно полагаю что сотовые компании из любви к искусству вытащат эти деньги из своих карманов. Блогер Алексей Авдейчев побывал в селе Старая Бинорадка. По местной легенде, здесь некогда жили три брата-мордовца – Буян, Узюк и Бинорад. От них и пошли названия сел – Старый и Новый Буян, Узюкова, Старая и Новая Бинорадка. По другой версии, в 17 веке власти начали ссылать неугодных им личностей и сел и деревень Центральной России в Среднее Поволжье. Несколько семей пошли в вглубь леса и в 10 верстах от села Курумыч решили основать поселение. Вокруг было много леса, зверья и текла речка Бинорадка. На въезде в село нас ждет название села на двух языках – русском и английском. Позабавило сокращение СТ. Иностранцы могут подумать, что попали не в старую, а в святую Бинорадку, иронизирует блогер.